ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മിച്ചു സ്നേഹസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബനാന പനിയാരാണ് കാണിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും അതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒരു അൻപത് ഗ്രാമിൽ താഴെയുള്ള ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ശർക്കര എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പനിയാരത്തിന് ഒരു നല്ലൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടും എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതേ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ശർക്കര ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയ ശർക്കരയിൽ നന്നായിട്ട് കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ അരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ശർക്കര ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് പഴമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബനാന പനിയാരം അല്ലേ അപ്പം അതിലേക്ക് ബനാന വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നൈസായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് നമുക്കിതൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഗ്രേറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തവി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും മിക്സിയിലിട്ടൊന്നും ഉടച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ മിക്സിയിലിട്ടതായ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞു പോവും അപ്പം അതെ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അത് എന്തായാലും ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പൂള് വേണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിലൊക്കെ ചേർക്കില്ലേ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പഴം എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം എടുക്കുക കേട്ടോ പഴുപ്പ് കുറവുള്ള പഴം എടുക്കരുത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ശർക്ക പനി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെള്ളം മുഴുവനും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ പാനിയിൽ വെള്ളം ചെറുക്കിട പാനിയിൽ വെള്ളം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ മുഴുവൻ ഗോതമ്പ് പൊടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കര വെള്ളവും മുഴുവനും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെഡിയാക്കണ്ടേ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിലും നെയ്യും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഓയിലും ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും ഉണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ലോ ടു ഹൈ സോറി മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം അത് വേവിക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ ബാക്കി വന്ന മാവ് കൊണ്ടൊക്കെ ഇഡലിയുടെയും ദോശയുടെ ഒക്കെ മാവ് കൊണ്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ പനിയാരം ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദോശ മാവൊക്കെ അധികം പുളിയില്ലാത്ത പാലപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മാവില്ലേ അതിപ്പോൾ അതൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ
റെഡി ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ശരിയായി വരുന്ന നേരത്തെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു രീതിയിലായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ മാവും റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബനാന പനിയാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്